I believe music like that is inviting the Holy Spirit in. Já věřím, že taková hudba přivádí Ducha Svatého mezi nás. Not all music invites the Holy Spirit, I když ne každá hudba přivádí Ducha Svatého. Protože jsme uprostřed boje, že? Víme, že kolem nás je nepřítel. A tento nepřítel je velmi chytrý. Víte, že jsou nejrůznější média, která neprodukují správné věci a přivádí jiné zlé duchy. Pracuji pro Little Light Studio, nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli. Možná pro některé z vás to bude nové. A jsem velmi šťastný, že jsou mezi námi mladí lidé. Věříte tomu, co říká kniha Zjevení? Že drak, ten dávný had a ďábel svede celý svět? Že on plánuje a vzbudit armádu, která bude blokovat Kristův druhý příchod. Věříte tomu? Víte, jak se to stane? To je velice zajímavá věc, která se stane. Přes celou historii světový vůdcové používali média a propagandu. To make themselves look like a messiah. Aby vypadali jako mesiášové. Otázkou tedy je, jestli může fikce, romány a pohádky ovlivnit naši mysl. Vždyť jsou to jenom příběhy. Jste někdy slyšeli o tom chlapci, který volal vlk, vlk přichází? Proč říkáme tady tento příběh dětem? Vždyť příběhy jsou jenom bohátky. Ale v těchto příbězích je určité poučení. A to poučení je, že lháři nikdy si nepomohou, i když řeknou pravdu, nikdo jim nakonec neuvěří. A tak my důvěřujeme, že děti se poučí z příběhů, které jsou sice jenom fikcí, pohádkou. Například doktor Sus varuje před nebezpečím znečištění životního prostředí, ale formou fikce. Ale doufáme, že se z toho děti poučí. Také Ježíš zná velmi dobře sílu fikce. U Matouše 13.34 říká Ježíš, že k zástupům, nebo Bible hovoří, že Ježíš hovořil v podobenství a bez podobenství neříkal vůbec nic. A tedy k zástupům. A takže používal fikci. Protože příběhy a podobenství mají velkou sílu. Proto má Satan napodobeninu. Satanovi se podařilo zhypnotizovat mysli lidí pomocí médií. Je tedy webová stránka, rodičovská mapa, není to křesťanská webová stránka. Oni vytvořili asi 15 filmů, které pomáhají dětem dělat správné věci. Zajímavé. A filmy mají učit děti? Velice zajímavé. My rodiče se snažíme své děti naučit to, co je správné. Takové ty rozhovory typu udělej tu správnou věc, ty nejsou jednoduché. 
A proto doporučujeme, abyste použili tuto neočekávanou a užitečnou strategii. Dívejte se na filmy. Takže svět venku ví, že filmy vás mohou věci naučit. To jsme asi všichni poznali. Ale někdy máme takové ty obrany a bariéry a když naše filmy se ukazují ve špatném světle. Další stránka, Screen Rant, je další světskou stránkou. Ukazuje deset dětských filmů s příšerným morálním ponaučením. Poslechněte si. Filmy formují dětskou mysl. Ale co když tyto filmy, které děti milují, mají ve skutečnosti hrozné poselství? Už jste někdo slyšeli o Moaně? Jeden z těch největších momentů tohoto filmu je, když Moana neposlechne příkaz svých rodičů a vypraví se na oceán úplně sama. Přestože to je inspirující moment tohoto filmu, zároveň také naznačuje, že pokud je něco, co dítě opravdu chce, tak nemusí poslouchat své rodiče. Víte, tato část toho filmu má nádhernou povznášející hudbu. Je to inspirující. A když říká dětem, neposlouchejte své rodiče. A děti imitují fikci. Už jste někdy viděli chlapce, jak skáče na gauč, jako by byl Superman? Chtěli byste, aby vaše děti četli tyto komiksy? Super náci? Vždyť je to jenom příběh, jenom pohádka. Ale vy byste si to nepřáli. Protože to dělá hrdinu ze rasisty a vraha. Určitě byste nechtěli, aby vaše děti se dívali na takovýto film. Myslíte si, že ateistům by vadilo, kdybych hlídal jejich děti a četl bych jim křesťanský komiks? Co si o tom myslíte? Samozřejmě, že by jim to vadilo. Určitě by řekli, a nechci, aby si mým dětem vnucoval své náboženství. Ale je to přece fixe. Měli bychom mít stejný standard jako křesťané. Máte tady také cenzuru? Když řeknete něco, co není v pořádku, proti určitému typu životního stylu, mohou odstranit váš film nebo váš článek z televize, z internetu. Ale pokud je to pohádka, a film nebo román, to by je přece nemělo nějak ovlivnit. Víme, že LGBTQ komunity vyžadují, aby byli v médiích reprezentováni. 
Ale pokud vás neovlivňují média, a proč tedy oni mají na tom zájem? My přece víme, že média mají velkou moc. Media representation is a powerful tool for shaping cultural understanding of people, places and groups of people like those identifying as LGBTQ or another non-gender conforming identity. Mediální reprezentace je mocným nástrojem pro utváření kulturního chápání lidí, míst a skupin lidí, například těch, kteří se identifikují jako lesby, gayové, bisexuálové, transexuálové, queer, nebo mají jinou nekonformní genderovou identitu. Je tedy velice zajímavé, že přiznávají, že mediální reprezentace může formovat kulturu. Myslíte si, že je něco v nepořádku s tímto obrázkem? Ježíš, který si čte Super Bowl. Myslíte si, že Ježíš by si četl o Bálovi? To je přece pohádka, fikce. A co třeba komiksy, jako jsou tyto? Můžeme se podívat, jak Satan oslavuje sám sebe. A představuje Boha, který vypadá jako vilin, neboli jeho nepřítel. A tady vidíte třeba film a satanova dcera. Které jsou, a kteří jsou ti nejvíce populární superhrdinové? Ztracení bohové, trojice, a nebo God Squad s pentagramem. Oni neskrývají, že se tady jedná o bohy. Jedna webová stránka, CBR, a která hovoří o, o hvězdách z komiksu, říká, že všichni ty Batmanové a, a různy ty jiný bohové, všichni společně stojí a nahrazují klasické bohy, které nejvíce před, představují. Tak se tady hovoří o tom, že Batman představuje nejvyššího boha pod světí. Boha pekla, Hadesu, řeckého boha smrti. A to jsou přitom ty moderní hrdinové dneška. Jsou to a, řečtí a norští, a mnoho jiných bohů. Antičtí bohové. To neříkají jenom křesťané, to říkají jejich autoři, pisatelé. Thor je dalším z nich. Exodus 23.13 říká, že ve všem, co jsem vám řekl, si dávejte pozor na jméno cizích bohů. Nebudete pamatovat a nebude slyšet z vašich úst. A přitom a náš mozek je vymýván, abychom si mysleli, že tito hrdinové fikcí jsou superbohové, náhradní bohové. Satan tady útočí. Co je tedy ta jeho propaganda? Propaganda je informace zejména částečné nebo zavádějící povahy, používané k propagaci nebo k zveřejnění určité politické záležitosti nebo názoru. Kdybych byl ďábel, 
A chtěl bych přesvědčit lidi, že Bůh lásky je tyran. Že on je ten vilin. A jak bych to dělal? A dal bych vilínům tak stejné vlastnosti jako Bohu. Víte, propaganda ani nepotřebuje slova. Je toto dobrý nebo špatný obraz? A co třeba tenhle? Jen obrázek vám může něco říct. Tímto způsobem Hitler přesvědčoval lidi, že on je tím dobrým vůdcem. Poslechněte si nyní a autory komiksu, kteří sami hovoří o, spe, o své inspiraci. Máte tu titulky v jiném jazyce, ale na závěr vám video schrnu. The ancient gods of Greece and Rome and Egypt still exist. Only today they wear spandex and capes. Superman is Zeus, Batman is Hades, Aquaman is Neptune, and they kind of fit into the the pantheon of gods of a lot of different cultures. Superman is as much of a Moses figure as he is a Christ figure. You know, it's coming from another world, you know, having all this power and really saving lives. Our redemption is not going to come from here, goes the myth. Instead, we will be saved from the outside. Batman, the Dark Knight detective, Gotham's greatest protector. His parents killed before him at an early age. He is the world's greatest detective. He's the world's greatest escape artist. And he's arguably the world's greatest hand-to-hand -hand combatant. He also has a bazillion dollars, and that's not somebody you want to go up against. One of the reasons that Batman has been so popular for so long is his iconography is that of a de demon. I mean, look at the paintings of medieval paintings of devils in museums, the bat wings, the horns. He looks like something that's dark and evil, and his origins are in an act of murder, and yet he's on your side. Wonder Woman is a perfect transition from the ancient myths. There are echoes of the Amazons in Homer's writing that refers to a tribe of women that lived without men that were terrifyingly efficient soldier warriors. Flash, the fastest man alive, can move at speeds near the speed of light, can outrace a bullet to its target, can run up the side of a building, can actually cross the ocean before he has time to sink. There's the old Flash, and then there's the new Flash. The old Flash is a perfect counterpart for Hermes or Mercury in the old myths. You know it immediately when you see the helmet, the helmet with the wings on it. It refers to the god of the messengers. In a fascinating way, the artists who are creating today's comics are doing heroic work by taking the timeless tales that began in the world of myth and bringing them into the future. Are you with me? Are you with me? Estás conmigo. This is not Christians saying this. Jste se mnou? To neříká křesťan. A to jsou údajní stvořitelové. A tvůrci těchto filmů, oni vám říkají, že Batman je démon. A všichni ti ostatní hrdinové jsou řečtí a římští bohové. A my jsme fascinováni. Nosíme jejich trička, jejich batohy. Máme hračky, které jsou našimi no novými modly. Myslím, že jsme byli podvedeni ďáblem. A tvůrce tohoto uh, videa říká, že Superman má uh, určité vlastnosti Krista. Přišel z nebe na zem a jméno jeho matky je Marie. 
Jméno jeho otce je Jonathan Josef. Marie, Josef. Poslechněte si, co říká další autor komiksu o paralele vůči Kristu. Říká vám tedy, že je jako Ježíš. I když se stal supermanem, strávil čas v poušti. Stejně jako Ježíš strávil čas na poušti. Všimněte si, jak je starý superman. Je mu 30 let. Kdy začal Ježíš svoji službu? V 30 letech. To no, teď vypadá, jako že je to dobrá věc. Ale svět je v chaosu. A my hledáme spasitele. Kdo má přijít na scénu? Antikristus, který vypadá velmi podobný Ježíši a má podobnou, a, ale ne stejné poslání. A tady je to, co říkají producenti, jak moc je podoben Kristu. Všichni lidé zvedají k němu ruce a volají vykoupení spása. Ale pokud nemá stejný, stejné poslání jako Kristus, tak ho nazýváme Antikristem. Co kdyby Ježíš z toho kříže se stoupil? My bychom neměli spasení. Ale Warner's, Warner Brothers, což je společnost, která to produkuje, udělala balíček pro kazatele, aby ukazovali film Superman ve zborech, v církvích, aby hovořili o tom, jak Superman byl jako Ježíš. A my jsme tedy připravováni na příchod Antikrista. Tady vidíte, jak byl uh, propíchnut na boku a padá jakoby ke smrti ve tvaru kříže. Spasitel města. Oni to přiznávají. A jaká byla mise Krista? Daniel 924 říká, aby přinesl smíření, aby přinesl věčnou spravedlnost. Matthew 1:21 says, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Matouš 1.21 říká, že ona porodí syna a dá mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Ve starém zákoně židé očekávali, že spasitel je vysvobodí z římského područí. Ale Ježíš nepřišel s tímto záměrem. On nás přišel vysvobodit ze našich hříchů. Vidíte, i Superman byl spoután jako Ježíš. Každé koleno před ním poklatne. Poslechněte si. Dávalové nepřichází z pekla, ale přichází z nebe. 
Když půjdete na tento film s vaší rodinou a budete důvěřovat, co vám tam řeknou, a se svou rodinou budete sledovat tuto scénu, ten chlapec tady se snaží spochybnit Boha. Poslechněte si. On vám tedy říká, že Bůh nemůže být všemocný, ale přitom zároveň a dobrý. Toto je argument ateistů. Proč nám filmy říkají, že Bůh není skutečný? Protože v těchto filmech je proti křesťanské poselství. A nyní se Bůh musí podřídit mé vůli. Bůh musí činit to, co chce člověk. Je tedy velká duchovní bitva v těchto filmech. My jdeme do církve na jednu hodinu v týdnu a potom hodiny v týdnu jsme baveni a falešnými bohy. Satan je tam vykreslen jako hrdina a takováto semínka jsou zasahována do myslí lidí. Grant Morrison je velmi známým autorem komiksů. Všimněte si, co říká, odkud získává svoji inspiraci. And suddenly this giant column of light comes through the door. Bear in mind, I'm hallucinating, but this was one of the most amazing hallucinations I've ever had. And it's Jesus. The first thing he said, which is the thing I put in the column, it's just this voice suddenly announces itself. I am not the God of your fathers. I am the hidden stone that breaks all hearts. So then he's saying to me, okay, you're about to die now, but you don't have to die. And I said, well, I really don't want to die. What do I have to do? And he said, well, if you want to stay here, you have to work for us. You know, you have to spread the light. Tedy on téměř zemřel, viděl falešného Krista, který mu řekl, nemusíš zemřít. Jediné, co potřebuješ, je začít psát poselství, které ti budeme svěřovat tomuto světu. Takže Ti, kteří nás baví, jsou démoni a oni posílají svá poselství lidem. A on to přiznává. Všimněte si, co říkají tito dva autoři komiksu. Take it so personally because it is in a lot of weird ways, you know, and people are going to hate me for saying this religion or or mythology. It's it's our guideline for for to get our 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 moral code and our integrity and our courage. We actually use them as a basis, and then it made me think. Well, if if that's the case, and it actually is, like pop culture is actually the new mythology. So. 
um, if that's the case, like what a crazy power that any of us wield. Um, <coughs> I had described it to him as it's almost like you're doing an ongoing series of the Bible. So he's saying that their comics, Tedy on se svěřuje, že jejich komiksy jsou populární kulturou, a to znamená, že to nejenom je populární, ale také to formuje kulturu a myšlení. A je to tak silné, že je to, jako byste uh, psali uh, pokračující seriál z Bible. Znáte to, přátelé, že? Bohové mezi námi? Oni to neskrývají, že jsou bohové. Tento klip vám řekne, jak všichni ti super hrdinové tohoto světa přijdou, spojí se, aby bojovali proti Armagedonu. Vzpomínáte si ze zjevení? Poslechněte si. Tedy všichni lidé světa mají vyvstat ze země, aby bojovali proti Armagedonu. Vy si vzpomínáte na tento obraz posledního boje mezi dobrem a zlem ze zjevení? Tedy Batman měl být démon. Ale ve skutečnosti je tady glorifikován jako hrdina. Má ocas démona. Stojí před hořícím městem. Jedná se o záležitost číslo 666. Jaké je to město, které tam hoří? A Batman se zjevuje nad Betlémem. Betlém má hořet. Plno satanských obrazů. Zaprodal svou duši. A i dříve, za starších dnů, jste tam potkali mnoho egyptské mytologie. Proti komu tedy bojuje? Pokud je démonem, je to Bůh Hades, ta temná noc. Proti komu si myslíte, že bojuje? Proti Ježíši, Mesiáši a světlu. Jmenuje se Pingvin. Jeho rodiče ho hodí do košíku do řeky. To je ten špatný muž. Vidíte paralelu na Mojžíši, že? Mojžíš byl před obrazem Krista. Dokonce nám říkají, a to jméno tohoto muže, Strict, byl inspirován paralelou Mojžíše, který měl pingvina, který zabil prvního narozeného syna. Kdo zabil v Egyptě ty prvorozené? Byl to Bůh. Like 
Není to tak, jak to dělá Satan? Jak on si přeje, abyste se dívali na Boha, jako na tyrana, vraha a vilína? Tímto způsobem přepisuje mysli lidí ve světě. Kdy se narodil pingvin? Zajímavé, na Vánoce. Velmi zajímavé. A umírá kdy? O 33 let později. Narozen na Vánoce. Zemřel ve věku 33. Vidíte to? Když se začnete podívat, dívat na jejich filmy a optikou Bible, vidíte ty jeho dvě tváře? Vidíte, jak za co se skrývá? Vidíte tvář s trnovou korunou? Vidíte tam sedmi ramený svícen i oltář kadidlový a zvíře, které je na oltáři s ohněm. Ten špatný, který je představen pingvinem, ve skutečnosti je Bůh, ale skrývá se v jakémsi chrámu. A tento chrám je mistrovským plánem pro spasení člověka. Ale Satan si přeje, abyste ho považovala za vilína, nepřítele. To, že má dvě tváře, znamená, že je také i soudcem. Ježíš je také naším soudcem. První, první Janova 2.1 říká, děti moje, toto vám píši, abyste nehřešili. A jestli někdo zhřeší, máme u Otce přímluvce. Ježíše je Krista spravedlivá. Amen. Ale oni z něj udělali vlína, nepřítele. Kočičí žena, která byla oživena dechem, dechem života. A stává z prachu země. Ale ona je tím vilínem. Viděli jste to, přátelé? Nevypadám tady úplně, že hovořím o ničem neznámém, že? Tady je další známý autor komiksů. A on získává svou inspiraci z tohoto místa. Alan Moore is a writer and magician from Northampton. He's a stranger to hairdressers and worships his very own god in his very own way, blurring the lines between religious belief, magic, and the power of the creative imagination. Alan's familiar on his journey of faith and worship is an ancient Roman glove puppet snake called Glycon. So how did you first go about um, worshipping Glycon and what, what form does the worship take? Well, it's, it's irresistible. He's certainly the coolest, most rock and roll looking god. On tedy říká, že uctívá boha hada, Glycona. A že od něj má veškerou inspiraci. Říká, rozhodl jsem se, že se stanu kouzelníkem. A najednou tu byl zásah světelným bleskem. Zdálo se mi, že jsem někde na schizofrenním stavu, ale měl jsem konverzaci s bytostí, která a obklopovala moji hlavu a promluvala k němu a odtud přijímá svoje příběhy. Příběhy, které my sledujeme. Všimněte si, co tady říká.
A je tady více o tom, jak on se stal černoknižníkem. A v tomto klipu hovoří o tom, jak děti se naučí ze školy, ale jak se učí z komiksů, z filmů a z rock'n'rollové hudby. On to ví velmi dobře. A stále toto poselství využívá a píše nové a nové komiksy. Udělal mnoho z filmů, které jste určitě dříve mohli zahlédnout. Batman, Konstantin, Thor, norští bohové. Poslechněte si, jak příběh začíná. I have sacrificed much to achieve peace. For through your arrogance and stupidity, you have opened these peaceful realms and innocent lives to the horror and devastation of war. You are a vain, greedy, cruel boy. And you are an old man and a fool. You're unworthy, father. Vidíte ty vlasky? Kdo byl vyhozen z nebe? Jako blesk na zem? My dobře víme, kdo to je. Lukáš 10.18 říká, a viděl jsem satana padat z nebe jako blesk. Viděli jste to? Už jste někdo viděli transformátory? Viděli jste tam něco biblického? Poslechněte si tento kousek. Before time began, there was the cube. We know not where it comes from, only that it holds the power to create worlds and fill them with life. That is how our race was born. For a time we lived in harmony, but like all great power, some wanted it for good, others for evil. And so began the war. So we used to live in harmony. Takže my jsme dříve žili v harmonii. And the cube created all life. A kostka rychle stvořila celý svět, všechny a všechny ostatní planety. Kdo je ten stvořitel? To je náš Bůh, Ježíš. Poslechněte si dál. Freedom is the right of all sentient beings. You all know there's only one way to end this war. We must destroy the cube. Slyšeli jste to? Je jedině jedna cesta, jak se dostat znovu ke svobodě. Musíme zničit tu kostku, která reprezentuje nový Jeruzalém, Boha samotného a stvořitele všeho života. Už jste to někdy slyšeli a viděli? Podívejte se na další klip. Ve zjevení se totiž hovoří o takové krychli, která se stoupí z nebe. A proti této kostce bude válka. Je to tak jasné. Zjevení. Apokalypsa tvrdí, že mají přežít jenom ty nejsilnější. Záleží to na tom, jak jste, nej, jak jste silní, abyste přežili apokalypsu? Ne, ne, my jen potřebujeme být na boží straně. 
Vypadají oni jako zbožní lidé. Poslechněte si slova vilína. Vilin říká, já jsem Jahve. Přitom se jedná o apokalypsu. Poslechněte si dále. Some believe that the first mutant was born thousands of years ago. He was some kind of god. And he's going to rise again. Bůh, který má vstát znovu? Nezapomeňte, že je zobrazen jako vilín, nepřítel. Vzpomněli jste si, to řekl Ježíš, jste ztracení, protože následujete slepé vůdce. A děti jste ztracení, protože když slepí slepého vede, oba budou ztracení. To je vilín. Oni chtějí, abyste se postavili na stranu mutantů, těch ohavných a zlých mutantů. Dále poslechněte si. Přichází Ježíš, aby očistil zemi? Bude zničený. Ale Satan se vás snaží přesvědčit, že Bůh přichází jako vilín, nepřítel. Ale on je naším Bohem. A my se nemusíme bát jeho příchodu. Já jsem nadšený z jeho příchodu. Ale my jsme uprostřed války. Války o naši mysl. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us against a god. Let's go to war. Pojďme tedy do války proti tomu pravému Bohu. Všichni z nás musíme blokovat druhý příchod a tímto nás mesmerizují. Tímto nás hypnotizují a zabavují. Satanovi se podařilo svést celý svět. Přesně jak říká Bible. Doktor Divný je mistrem černé magie, mistrem mystického umění. A co to je černá magie? Zahrnuje vyvolávání zlých duchů pro zlé účely. Čerodějnictví, kouzelnictví, nekromanci. Nekromán, On je tím hrdinou a vaše děti chtějí být jako on. Bible ale říká v Deuteronomii 18, 10 až 12, že všechny tady tyto věci, ať už je to věštění, hádání, zaklínání, čerodějnictví, jsou před Bohem ohavností. Nemáme to ani sledovat. Stvořitel a vytvořil řadu hororů a jako autor tohoto filmu říká, že cítí sympatii pro Lucifera. To, co je nejvíce šokující, je, že říká, že je křesťanem. 
Křesťan, který vyznává svoji víru, ovšem má soucit pro Lucifera a dělá filmy o čaroději, který je hrdinou. Zdá se mi, že křesťané ztrácí zdravý rozum. Proto se snažíme dělat naši služebnost. Snažíme se pomáhat lidem a pochopit tento podvod, protože nepřítel je vychytralý. Ježíš je přece jediný nesmrtelný, jediný všemocný Bůh. Víme, že On sedí na trůnu v nebi, v nebeské svatyni a přichází zničit velkou část letstva. Víte, kdo tento popis také naplňuje? Tejnos. Ten nejsilnější vilín v, v, v filmech je také zobrazený, že sedí na trůnu v vesmírné lodi a tvrdí se, že je ve svatyni a přichází na zem, aby potrestal lidi, zničil polovinu lidstva. Satan bojuje o naši mysl. Toto není náhoda. Tony Stark, Tony Stark tu má železného muže, který vypadá jako Ježíš. A přitom v časopise Men's Health, což není křesťanský časopis, říká, že Marvel popisuje železného muže jako antikrista. Že jeho otec zaprodal jeho duši ďáblu. A to jsou ty hrdinové démoni. Vidíte ty čtyři hoře? Čtyři koně a také ti anděle, kteří troubí na trompety. Ovšem to je ten špatný podle nich a Kristus, kterému se vysmívají ten Batman. Ježíš tady je vyobrazen jako vilín, nepřítel. Jako joker, kterému dají hlavu, korunu s trnou. A tady vidíte oblečení ze Star Wars. To je Darth Vader. Ve skutečnosti to jméno znamená temný otec. Vader, father. Jmenuje se Pán Vader. A má oblečený efod. A v tomto kostýmu jsou mezi jednotlivými knoflíky židovské nápisy. Vidíte to? Tu podobnost a Darth Vader a má kolem sebe samý pořádek. Narodil se bez otce. Ježíš neměl žádného otce na zemi. A jeho původ je nepřirozený. Vyvolený. To je vilín, jejich nepřítel. Věříš, že jsi ten vyvolený? On řekl, já věřím. Věřím, že se setkáš se svým démonem a zachráníš vesmír. Ale ve skutečnosti je vilín. A ti dobří, to jsou ti, kteří jsou ve vzpouře, v rebelii. Bible ovšem definuje rebelii jako syn čarodějnictví, hřích čarodějnictví. 
Tyto filmy a Bibli zcela překrucují. A my jim to všechno sníme. Koukáme na to hodiny. A kolik času věnujeme čtení pravdy? Jsme stále bombardováni nepodobeninou, více než pravdou. Žalm 101 3 říká, nic špatného si nepodstav, nepostavím před oči. Nenávidím dílo těch, kdo odpadají, nepřimkne se ke mně. Ježíš říká o Římanům 1.32, že ti, kteří vědí o Božím soudu, že ti, kdo se dopouštějí takových věcí, jsou hodní smrti. Nejenže je dělají, ale mají zalíbení v těch, kdo je páchají. Možná si řeknete, ale já nedělám čarodějnictví. Ale líbí se vám třeba Harry Potter? Doktor Strange? Falešní bohové? Hřích začíná v srdci. Slyšeli jste, že se říkávalo, nesesmilníš. Já vám však říkám, že každý, kdo se podívá na ženu a zatouží po ní, už s ní založil ve svém srdci. Matouš 5. Ohledně tohoto tématu máme spoustu video, Dokumentů, protože Satan se skutečně snaží získat naši mysl. Žijeme uprostřed duchovního boje. Je to válka. Jste ochotní, přátelé, od těchto věcí odstoupit? Oni nás v našem životě odvádějí od toho, co je pravda. Říkají nám pravý opak, že Bůh je špatný a že Satan je dobrý. Přestaňme si dávat před naše oči tyto ohavnosti. Pokud jste ochotní dnes tento, toto vyznání Pánu Bohu udělat, povstaňme k modlitbě. Pane, Otče v nebesích, toto je obtížné poselství, protože jsme si zamilovali tyto typy zábavy, až se nám někdy staly závislostí. A my nemáme sílu se z nich vymanit a překonat hřích v našich životech. Bez tebe, ty nám dáváš vítězství, pane. Modlím se, aby každý tady hledal tvoji moc, tvoji spravedlnost. A ty, pane, nám daruj vítězství nad hříchem. Pomoz nám v tomto boji bojovat na správné straně prostřed duchovního boje kolem nás. Tolik tě milujeme, pane. Už ti nechceme více ubližovat. A díváním se na tyto ohavnosti. Chraň naši mysl, pane. Daruj nám oči, abychom viděli pravdu. Uši, abychom ji slyšeli. Abychom nebyli podvedeni v těchto posledních dnech. V Ježíšově jménu. Amen.